மாணவர்களே இன்றைய கற்றலின் போது நாங்கள் தாவரத்தின் வித்து மூல இனப்பெருக்கம் பற்றி விரிவாக பார்ப்போம் இந்த தாவரங்கள் வித்து மூலம் இனப்பெருக்கப்படுவதை நாங்கள் இலிங்க முறை இனப்பெருக்கம் என்று அழைக்கலாம் வித்து மூல இனம்பெருக்கத்தை நாங்கள் இலிங்க முறை இனம்பெருக்கம் என்று அழைக்கின்றோம் இங்கே தாவரங்கள் பூத்து அதன் பின்பு மகிரந்த சேர்க்கை நடந்து கருக்கட்டல் மூலம் புதிய வித்துக்கள் உற்பத்தியாகின்றன எனவே இவற்றை பற்றி நாங்கள் விவரமாக கற்பதற்கு முன்பு இந்த முக்கியமான இனப்பெருக்க உறுப்பான பூவை பற்றியும் அதன் அமைப்பு முறைகள் தொழிற்பாடுகளை பற்றியும் அறிதல் அவசியமாகிறது ஒரு பூவினுடைய நெடுக்கு வட்டு முகத்தின் ஊடாக அவற்றினுடைய உறுப்புகளை நாங்கள் விவரமாக அவதானிக்கலாம் பூவினுடைய பொதுவான உறுப்புகளை நாங்கள் புள்ளி அல்லி பூக்காம்பு என்று அழைக்கலாம் அதைவிட பூவினுடைய இனப்பெருக்க உறுப்புகளை நாங்கள் ஆணகம் பொன்னகம் என்ற ரெண்டு பிரிவுகளை அடைக்கலாம் ஆணகத்தில் நாங்கள் இலை மகரந்த கூடும் காணப்படும் இலையும் மகரந்த கூடும் காணப்படும் அதே போல பெண்ணகத்தில் சூலகம் தம்பம் குறி போன்ற உறுப்புகள் இருக்கும் இங்கே நாங்கள் ஒரு பூவினுடைய வெவ்வேறு பகுதிகளை இப்பொழுது பார்ப்போம் இந்த வெவ்வேறு பகுதிகளுடைய பெயர்கள் இங்கே குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது முக்கிய உறுப்பாக நீங்கள் மேலே இருந்து பார்த்தால் மகரந்த கூடு இலை இந்த மகரந்த கூடும் இலையும் சேர்ந்ததை நாங்கள் ஆணகம் என்று சொல்லுகின்றோம் அதே போன்று குறி தம்பம் சூலகம் இந்த மூன்றும் சேர்ந்ததை இந்த மூன்றும் சேர்ந்ததை நாங்கள் பெண்ணகம் என்று சொல்லுகின்றோம் அதைவிட நீங்கள் சாதாரணமாக பூக்கள் இருக்கின்ற உறுப்புக்களான பூங்காம்பு ஏந்தி இதை பார்த்தா தெரியும் இதை நாங்கள் பூங்காம் என்று சொல்கிறோம் வேற்ற பூ ஏந்தி வைத்திருக்கின்ற பாகத்தை நாங்கள் ஏந்தி என்று சொல்லுகின்றோம் அதே மாதிரி புள்ளி கீழே இருக்கின்ற பாகம் நீங்கள் செவ்வரத்தம் பூ எடுத்தால் பச்சையாக இருக்கும் கீழே அது புள்ளி அதுக்கு மேலே சிவப்பாக இருக்கிற பாகங்கள் அல்லி ஆகவே இந்த ஏந்தி பூங்காம்பு புள்ளி அல்லி என்ற புள்ளிகள் சாதாரண புள்ளிகள் அதே மாதிரி ஆணகத்துக்குரிய உறுப்புகளை இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு ஆணகத்தை எடுத்தீங்கன்னா இதை மகரந்த கூடு இலை இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஆணகம் பெண்ணகத்தினுடைய உறுப்புக்களை எடுத்து பார்த்தால் குறி தம்பம் சூலகம் இங்கே இருக்கின்றது குறி இது தம்பம் இது சூலகம் இந்த மூன்றும் சேர்ந்து தான் நாங்கள் பெண்ணகம் என்று சொல்லுகின்றோம் அடுத்ததாக பூவினுடைய அமைவிடங்களை பற்றி பார்த்தோம் இருபால் பூ என்று நாங்கள் சொல்லுகின்ற போது இந்த ஆணகமும் பெண்ணகமும் ஒரே பூவிலே இருக்கிறத நாங்கள் இருபால் பூ என்று சொல்லலாம் உதாரணமாக நீங்கள் அவரை அல்லது நெற் நெல் போன்ற தாவரங்கள் இந்த பூக்களை பார்க்கின்ற போது ஒரே பூவிலே நீங்கள் ஆணகத்தையும் பெண்ணகத்தையும் பார்க்கலாம் இவை நாங்கள் இருபால் பூ என்று சொல்லுகின்றோம் ஆணகமும் பெண்ணகமும் ஒரே பூவிலே காணப்படுகின்ற இதே போல் பூவின் அமைவிடத்திலே ஒரு பால் பூக்கள் இங்கே ஆணகம் ஒரு பூவிலும் பெண்ணகம் பிரிதொரு பூவிலும் காணப்படும் இங்கே நாங்கள் சோளம் தாவரத்தை எடுத்த வந்தால் சோளத்தினுடைய நுனியிலே இருக்கிற பூந்துணர் ஆண் பூந்துணர் கக்கத்தில் வார பொத்தி இதை நாங்கள் பெண் பூந்துணர் என்று சொல்லுகின்றோம் ஆகவே இது ஒரு பால் பூ உள்ளது அதாவது பூவில் ஒரு பால் மட்டுமே இருக்கும் ஒன்றில் ஆணகம் அல்லது பெண்ணகம் அடுத்ததாக நாங்கள் பூவின் அமைமிடம் என்று சொல்லுகின்ற போது ஓர் இல்லம் உள்ள பூக்கள் இங்கே ஆண் பூவும் பெண் பூவும் ஒரே தாவரத்தில் காணப்படும் உதாரணம் தென்னை நீங்கள் தென்னை எடுத்துக்கொண்டால் இங்கே ஒரு தென்னை பாலியை நீங்கள் விரித்து பார்த்தால் இந்த சிறிய குறும்பியாக இருக்கிறது இது இந்த சின்ன குறும்பியாக அடியில் இருக்கிறது பெண் பூக்கள் அதன் மேலே அந்த குறும்பைக்கு மேலே இருக்கிறது ஆண் பூக்கள் ஆகவே இவற்றை நாங்கள் ஓர் இல்லம் உள்ள தாவரம் என்று சொல்லுகின்றோம் ஒரு தாவரத்திலேயே ஆண் பூக்களும் பெண் பூக்களும் வேறுபட்ட இடங்களிலே இருக்கிறதை நாங்கள் ஓர் இல்லம் உள்ள தாவரம் என்று சொல்லுகின்றோம் இதே போல் ஈரில் 
இருளமுள்ள தாவரங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் இருளமுள்ள தாவரங்களில் முக்கியமாக பனை இங்கே ஒரு பால் பூக்கள் ஒரு மரத்திலும் இன்னொரு பால் பூக்கள் இன்னொரு மரத்திலும் காணும் உதாரணமாக பெண் பூக்கள் பெண் பனைமரத்திலும் ஆண் பூக்கள் ஆண் பனைமரத்திலும் காணப்படும் ஆகவே இது ரெண்டுமே வெவ்வேறு மரங்களில் காணப்படுவதனால இதை நாங்கள் ஈரில்லமுள்ள பூக்கள் என்று சொல்லுகின்றோம் இங்கே நாங்கள் பனங்காய் எடுக்கிறதெல்லாம் இந்த பூந்துணர் உள்ளதுகள் பெண் பூக்கள் ஒவ்வொரு பனங்காயும் ஒவ்வொரு நொங்கும் பெண் பூ அதே மாதிரி இந்த ஆண் பூந்துணர்லே கனக்க பூக்கள் காணப்படும் அடுத்தபடியாக நாங்கள் பூக்களின் மகரந்த சேர்க்கை பற்றி அறிவோம் பூக்களின் மகரந்த சேர்க்கையை பற்றி நாங்கள் விவரமாக பார்க்குற நேரத்திலே கேசரத்திலே உள்ள மகரந்த மணிகள் பூக்களின் குறையை அடைகிற அந்த செயல்முறையைத்தான் நாங்கள் மகரந்த சேர்க்கை என்று சொல்லுவோம் ஆகவே எப்படி இந்த கேசரத்தில் உள்ள மகரந்த மணிகள் குறையை அடைவதை தன்மகரந்த சேர்க்கை ஆண் அயன் மகரந்த சேர்க்கை என இரண்டு பிரிவாக நாங்கள் பிரிக்கலாம் தன்மகரந்த சேர்க்கை என்ற அந்த செயல்முறை ஒரே பூவினுடைய மகரந்த மணி அதே பூவினுடைய குறையை அடைகிறது அயன் மகரந்த சேர்க்கை என்று சொல்கிறது ஒரே பூவினுடைய மகரந்த மணி பிரிதர் பூவினுடைய குறியை அடைகிற செயல் இந்த அயன் மகரந்த சேர்க்கை ஒரு மிகவும் முக்கியமான பொறிமுறை ஏனென்றால் நாங்கள் புதிய தாவர வர்க்கங்களை உண்டாக்குகின்ற போது இந்த அயன் மகரந்த சேர்க்கை மூலம்தான் புதிய தாவர வர்க்கங்களை நாங்கள் உண்டாக்க முடியும் இதனாலே தாவரத்தின் புதிய இனங்களை உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு இந்த அயன் மருந்த சேர்க்கை மிகவும் முக்கியமாக ஒரு பங்கை வகிக்கிறது அடுத்ததாக நாங்கள் அயன் மகிரந்த சேர்க்கை நடப்பதற்கான இசை வாக்கங்களை பற்றி பார்ப்போம் முதலாவது ஒரு பால் பூக்கள் அதாவது ஒரு பூ ஒரு பாலில் மட்டும் உள்ளதென்றால் ஆணகமோ பெண்ணகம் அது கட்டாயமாக அயன் மருந்த சேர்க்கையை தான் நடத்த வேண்டும் மற்றது ஒரே பூவிலே ஆணகமும் பெண்ணகமும் ஒவ்வொரு காலத்தில் முதிர்ச்சி அடைதல் இதற்கு உதாரணமாக நாங்கள் ஆணகம் உண்ணும் முதிரி சோழன் சோழனிலே நீங்கள் பார்த்தால் நுனியிலே காட்டப்பட்ட ஆண் பூக்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது நாளிலே பூக்கிறது ஆண் பூக்கள் வருகிறது பின்பு பெண் பூக்கள் அறுபத்தஞ்சு எழுபது நாளிலே கக்கத்தில் வருகிறது ஆகவே பெண் பூக்கள் வார நேரத்திலே ஆண் பூக்கள் முதிர்ச்சி அடைந்து விடும் அந்த அதே மகரந்த மணிகள் அதே பெண் பூவை குறியாடைந்து மகரந்த சேர்க்கை அடைக்க விட முடியாது அடுத்தது ஆணகமும் பண்ணுவாகவும் பூவினை வெவ்வேறு இடங்களில் காணப்படுதல் இதுவும் ஒரு இசைவாக்கம் ஆகிய மருந்த சேர்க்கை உதாரணமாக ஓகிட் தாவரங்கள் அடுத்தது தன்மலடு தன்மலடு என்று சொல்லுகின்ற போது ஒரு பூவினுடைய மகரந்தம் அந்த பூவினுடைய குறிய அடைந்தாலும் அதை முளைக்கார் உதாரணம் கொடித்தோடை தேயில போன்ற மரங்கள் அடுத்தது மகரந்த கூடுகள் வெளிப்புறம் திரும்பி வளைந்து இருத்தல் தன்மகன் தேக்கை நடக்கிறதுக்கு முடியாத ஒரு சூழ்நிலையை உண்டாக்குறது இது கார்த்திகை பூவிலே நாங்கள் பார்க்கலாம் சில பூக்களில் தன்மகரந்த சேர்க்கை அயன் மகரந்த சேர்க்கை ரெண்டுமே நடைபெறலாம் ஆனால் அது இந்த வீதாசாரம் குறைவு உதாரணமாக நெல் எடுத்தால் தொண்ணூற்றி எட்டு வீதம் தன்மகரந்த சேர்க்கை தான் நடக்கிறது ஒன்று ரெண்டு வீதம் அயன் மகரந்த சேர்க்கை நடக்கலாம் இனி அயன் மகரந்த சேர்க்கைக்குரிய காரணிகளை நாங்கள் பார்ப்போம் அயன் மருந்த சேர்க்கை நடப்பதற்கு ஏற்ற இசை வாக்கங்கள் தாவரத்திலே இருக்கின்றது மற்றது அயன் மருந்த சேர்க்கை நாங்கள் காற்று நீர் மற்றும் விலங்குகள் மூலம் நடைபெறுகின்ற சாதாரணமாக காற்று மூலம் அயன் மருந்த சேர்க்கை நடப்பதை நாங்கள் பார்த்தால் பெரும்பாலும் இவை ஒரு பால் பூவில் தான் காணப்படும் இங்கே ஆண் பூக்கள் மேலே காணப்படும் ஆகவே அகர அதிகமான அளவுக்கு அதிகமான மகரந்த மணிகளை கொண்டிருக்கும் மகரந்த மணிகள் இலேசாக இருப்பதாலே அவை காற்றுடன் எடுத்து செல்லப்படுகிறது இது பெரும்பாலும் ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணமாக நீங்கள் சோழன் பகிரை பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த சோழன் தாவரத்திலே இது ஆண் பூந்துணர் அப்போ இவை வந்து முதிர்ந்தவுடனும் இவர்களுடைய மகரந்த மணிகள் காற்றிலே இலேசாக பறந்து சென்று பெண் பூவினுடைய குறியை அடைகிறது அதே பெண் பூவின் குறியை அடைகிறது மிகவும் குறைவே என்றால் இது ஆணக முன்முதிர்வு இன்னொரு பாவிரத்தின் பெண் பூவின் குறியை அடைந்து கருக்கட்டளை செய்கின்றது இனி விலங்குகள் மூலம் எப்படி மகரந்த சேர்க்கை நடக்கிறது என்றதை நாங்கள் பார்ப்போம் இங்கே பெரும்பாலும் பூச்சிகளால் நடைபெறுகிற தேனீக்கள் வண்டுகள் 
இப்படி இந்த பூச்சிகளாலே ஐன் மருந்து சேர்க்க நடக்கிற பூ தாவரங்கள் அதற்கேற்ற ஒரு இசவாக்கங்களை கொண்டிருக்கும் பூச்சிகளை கவரும் பொருட்டு கொஞ்சம் அல்லிகள் பெரிதாகவும் நிறமுடையதாகவும் இருக்கும் அல்லாட்டில் பூக்களில் மகரந்த சுரப்பிகள் இருக்கும் அந்த வாசனையை கொண்டு மகரந்தங்களை எடுக்கிறது தேனை எடுக்கிறதுக்காக தேனீக்கள் போன்ற பூச்சிகள் மகரந்த சேர்க்கையை நடத்துகின்றன உதாரணமாக சூரியகாந்தி செடியிலே மிக கூடுதலாக இப்படி பூச்சிகளாலே மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறுகிறது நீரினாலே மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறும் தாவரங்களை நாங்கள் இனி பார்ப்போம் நீரிலே அமிழ்ந்து இருக்கின்ற தாவரங்கள் உதாரணமாக விலிஸ்னியா தாவரத்தை பார்த்தோம் என்றால் இங்கே இங்கே ஆண் பூக்கள் இருக்கின்றது இது பெண் பூ இந்த ஆண் பூக்களின் மகரந்த மணிகள் முதிர்ந்தது நீரிலே சொரிய இவை அப்படியே மிதந்து நீரோடு சென்று பெண் பூக்களின் குறிய அடைகிறது பெண் பூக்களின் குறிய அடைந்து அதுங்கே கருக்கட்டல் நடைபெறுது சில பூக்கள்லே நாங்கள் கருக்கட்டல் வீதத்தை அதிகரிப்பதற்கு சேர்க்கை முறையிலும் மகிர்ந்த சேர்க்கை நடக்கிறது உதாரணமாக கொடித்தோட பேஷன் ஃப்ரூட் இதிலே நாங்கள் கூடிய அளவு மகிர்ந்தங்களை ஒரு பிரஷால் சேமித்து அதே குறியில் கொண்டு நாங்கள் நடத்துகிறோம் ஏனென்றால் அங்கே இயற்கையாக இந்த மகிர்ந்த சேர்க்கை நடைபெறுவது மிக குறைவு சில இடங்களில் நாங்கள் இப்படிப்பட்ட அயன் மருந்து சேர்க்கை இந்த தாவரத்தில் நடத்துறதுக்காக தேனீக்களை கூடுதலாக இந்த இடங்களில் வளர்க்கலாம் இனி கருக்கட்டலை பற்றி பார்ப்போம் கருக்கட்டல் என்று சொல்கிறது இந்த மகிர்ந்த மணிகள் குறிய முதலில் அடைகின்றது குறிய அடைந்த உடனும் அங்கே மகிர்ந்த மணிகள் முளைக்கின்றது முளைச்சு இந்த ஒரு குழாயை உண்டாக்கி இந்த குழாய் சூலகத்தின் முட்டைக்கருவை நோக்கி நகர்ந்து செல்கிறது இது ஒரு ரசாயன தூண்டலாலே நடக்கிறது இப்படி இங்கே பார்த்தீங்கள் என்றால் இங்கே குறிய அடைந்த இந்த போலன் கிரைன்ஸ் மகிர்ந்த மணிகள் இந்த மகிர்ந்த குழாயை உண்டாக்கி இந்த குழாய் இப்படியே வளர்ந்து வந்து இங்கே போய் சூல் வித்த இந்த இங்கே உள்ள சூலகத்தில் உள்ள முட்டைக்கருவி அடைகிறது இந்த செயல்முறையைத்தான் நாங்கள் கருக்கட்டல் என்று கூறுகிறோம் இப்படி கருக்கட்டல் நடந்து முடிந்த பின்பு வித்துக்கள் உண்டாவதற்கு முன்பு தாவரத்திலே அதனுடைய கேசரங்கள் அள்ளிகள் எல்லாம் உழந்து விடுகின்றது சூலகம் படிப்படியாக வளர்ந்து பழமாக மாறும் சூல் வித்து கவசம் சூல் வித்தினுடைய வெளிப்பக்கத்திலே இருக்கிற கவசம் வித்துறையாக மாறுகின்றது அதே போல சூல் வித்துக்கள் வித்தாக மாறுகின்றது இனி இந்த கன்னி கனியம் என்ற செயற்பாட்டை நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த கன்னி கனியம் என்று நாங்கள் சொல்லுகின்றது அதாரணமாக சாதாரணமாக மகிர்ந்த சேர்க்கையோ கருக்கட்டலோ நடைபெறாமல் பழங்கள் உண்டாகின்றன உதாரணமாக வாழை அன்னாசி அப்பிள் போன்ற தாவரங்களில் இந்த கன்னி கனியமாதல் மூ மூலம்தான் பழங்கள் உண்டாகின்றன இங்கே வித்துக்கள் இருக்க மாட்டாது இவற்றிலே வித்துக்கள் இருக்க மாட்டாது இந்த இயற்கையாக இப்படி நடப்பதுகளை நாங்கள் பயன்படுத்தி சில ஓமோன்களை கொண்டு வித்தில்லாத பழங்களை நாங்கள் வர்த்தக ரீதியிலே உண்டாக்குகின்றோம் எங்கள் ஆப்பிள் அன்னாசி போன்ற தாவரங்களில் இப்படி பழங்கள் கன்னி கனியமாதல் பொறிமுறையினூடாக உண்டாகின்றன இனி இப்படி உண்டாகிய வித்துக்கள் எப்படி பரம்புகின்றது வேறு இடங்களுக்கு என்றதை பற்றி நாங்கள் பார்ப்போம் உண்மையிலே தாய் தாவரத்திலே உற்பத்தியான வித்துக்களோ பழங்களோ வேறு இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு பரப்பப்படுகிறது அந்த வித்துக்கள் பழங்கள் அதே தாவரத்தின் கீழ் விழுந்து முளைச்சால் அங்கே போட்டிகள் அதிகமாகும் ஆகவே அங்கே அவர்கள் முளைக்கிறதுக்கு கஷ்டமான ஒரு சூழலை உருவாக்கி கொள்ளும் இந்த வித்து பரம்பரில் என்னென்ன நன்மைகள் இருக்குன்னு பார்த்தால் இந்த வித்துக்கள் ஒரு புதிய வாழிடங்களை சென்றடைந்து அங்கே தங்களுடைய இனங்களை உற்பத்தியாக்குன்றது அதன் மூலம் போட்டிகளை தவித்து கொள்கின்றது அங்கே போட்டி இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையிலே அவர்கள் செழிப்பாக வளர்கின்றது தாவர பல்வகைத்தன்மை பேணப்படும் பிளான்ட் டைவர்சிட்டி தாவரத்தினுடைய பல்வகைத்தன்மைகள் இதன் மூலம் பேணப்படுகின்றன ஆக வித்து பரம்பல் மூலம் இத்தகைய நன்மைகளையும் இறுதியாக நாங்கள் நோய் பீடங்களில் இருந்தும் இந்த புதிய தாவரங்களை பாதுகாத்து கொள்ளலாம் வித்துக்கள் நீர் விலங்கு போன்ற காற்று நீர் விலங்கு போன்ற காரணிகளால் பரம்புகின்றன 
காற்றினாலே பரவும் வித்துக்களை எடுத்து பார்த்தீங்கள் என்றால் இவைகள் சிறியனவாகவும் பாரம் குறைந்தனவாகவும் இருக்கும் சில வித்துக்களில் சிறிய மயிர் போன்ற அமைப்புகள் இருக்கும் சில வித்துக்களில் இறகு போன்ற அமைப்புகள் இருக்குமே உதாரணமாக முருங்கை பொன்னச்சி போன்ற தாவரங்கள் இங்கே நீங்கள் பார்த்தால் இந்த விதையிலே ஒரு சிறகு போன்ற அமைப்பு இருக்கின்றது மிகவும் லேசாக இது பரவும் இதுதான் உண்மையான வித்து இது புற சூழல் உள்ள ஒரு சின்னொரு சிறகு போன்ற அமைப்பு இது காற்றிலே பறக்கிறக்கு உதவுறது இதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் ஒரு சிறகு போன்ற அமைப்பு இருக்குது இதில் வித்துக்களில் தும்பு போன்ற அமைப்புகள் வடி வடித்த உடனே இவைகள் காற்றிலே பறந்து சென்று இலேசாக இருப்பதால் காற்றிலே பறந்து சென்று புதிய இடங்களை அடைகிறது இனி நீர்நாளே பரவும் வித்துக்களை பார்த்தால் இங்கே நீர்நாளே பரவும் வித்துக்கள் பழங்கள் எல்லாம் பொதுவாக பாரம் குறைந்தவையாகவும் நீரிலே மிதப்பவையாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்திலே இதனுடைய சுற்று கணியத்தினூடாக நீர் உட்செல்ல முடியாத ஒரு அமைப்பு இந்த பழங்களில் நாங்கள் காண முடியும் உதாரணமாக தேங்காய் தாமரை போன்ற வித்துக்கள் இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் தேங்காய் வித்தொன்று நீரில் இருந்தே முளைத்து நீர் மூலம் பரம்பப்படுகிறது இதே மாதிரி தாமரை வித்துக்களும் வித்துக்கள் உண்டாக்கின ஒன்றும் இவைகள் நீர் மூலம் பரம்பி புதிய இடங்களை சென்றடைகின்றன இனி விலங்கினால் பரவும் வித்துக்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் விலங்கினாலே பரவுகிற வித்துக்களும் சில இச வாக்கங்களை கொண்டிருக்கும் அதில் முக்கியமானது ஒட்டுந்தன்மை உடைய இந்த வித்துக்கள்லே ஒரு ஒட்டுந்தன்மை உள்ள பதார்த்தங்கள் சுரக்கப்படுகிறதுனால இவை விலங்கினுடைய கால்கள்லேயே அல்ல இறகுகள்லேயே ஒட்டி பிடித்து வேறு இடங்களுக்கு போகும் நல்ல ஒரு உதாரணம் நாயுரு வித்தாண்டு இதே போல் தோற்றத்திலே இந்த வித்துக்கள் பூச்சிகள் போல அல்ல வண்டுகள் போல இருக்கிறதால உதாரணம் ஆமணக்கு இவைகள் இவை இந்த பறவைகள் வே பூச்சிகள் என்று கருவி வேறு இடங்களுக்கு எடுத்து செல்லும் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆமணக்கு இந்த இதை பார்த்தால் பூச்சிகள் மாதிரி இருக்கும் ஆகவே இந்த பறவைகள் இவற்றை பூச்சிகள் என்று நினைத்து கவிக்கொண்டு வேறு இடங்களுக்கு செல்லு இந்த வித்துக்களை பரப்புகின்றன இலிங்க முறை இனப்பெருக்கத்திலே கடைசி முடிவாக வித்துக்கள் முளைத்தலை பற்றி பார்ப்போம் வித்தின் முளையம் வளர்ச்சி அடைகிறது தான் நாங்கள் வித்துக்கள் முளைத்தல் என்று சொல்லுகின்றோம் இதற்கு ரெண்டு விதமான காரணிகள் அவசியம் ஒன்று வித்துக்கள் வாழ்தக உள்ளதாக இருக்க வேணும் அதாவது உயிருள்ள வித்துக்களாக இருக்க வேணும் முளைக்கிறதுக்கு ரெண்டாவது அது உறங்கு நிலை இல்லாமல் இருக்க வேணும் சில வித்துக்கள் உடனடியாக நாங்கள் எடுத்து நட்டால் முளைக்க அது உறங்கி கொண்டிருக்கும் அது தகுந்த சூழல் ஏற்படுற போது தான் அகச்சூழல் இந்த வித்துக்கள் முளைக்கும் ஆகவே உறங்கு நிலை இல்லாத வித்தாகவும் இருக்க வேணும் புறக்காரணிகளிலே முக்கியமாக நீர் காற்று வெப்பம் போன்ற காரணிகள் வித்து முளைத்தலுக்கு அவசியம் ஆகவே இந்த வித்து முளைத்தலுக்கு நீர் காற்று வெப்பம் அவசியம் என்பதை நாங்கள் ஒரு எளிய பரிசோதனை மூலம் அறியலாம் வித்து முளைத்தலுக்கு ஆக்சிஜன் வெப்பம் அவசியம் நீர் ஆக்சிஜன் வெப்பம் அவசியம் என்பதை நாங்கள் இங்கே ஒரு கண்ணாடி முகவையிலே நீங்கள் எடுத்து இதிலே ஒரு ஒரு கண்ணாடி துண்டிலே மூன்று விதமான மூன்று விதைகளை வைத்து ஒட்டுவோம் நீர் முகவையிலே நாங்கள் இந்த முகவையிலே தண்ணீரை விட்டு இந்த கீழே உள்ள விதை தண்ணீருக்குள் அமர்ந்திருக்கும்படியும் நடுவிலே உள்ள விதை தண்ணீருக்குள் முட்டி இருக்கும்படியும் இந்த மேலே உள்ள விதை தண்ணீருக்கு மேலே இருக்கும்படியாகவும் நாங்கள் வைக்கலாம் ஆகவே மேலே இருக்கிற விதைக்கு வெப்பமும் இருக்கும் காற்றும் இருக்கும் ஆனால் நீர் இல்லை இந்த விதைக்கு இந்த விதைக்கு வெப்பம் காற்று நீர் மூன்றும் இருப்பதால் இவை முளைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை அடைந்து இவை முளைத்து வருகின்றன கீழே இருக்கிற விதை லேசாக முளைக்கும் ஆனால் தொடர்ந்து அவற்றுக்கு ஆக்சிஜன் இல்லாத ஒன்னாலே அவை முளைத்து வரமாட்டார் ஆகவே இத்தகைய பரிசோதனை மூலம் நீங்கள் வித்து முளைப்பதற்கு நீர் ஆக்சிஜன் வெப்பம் போன்றவை அவசியம் என்பதை நிரூபித்து காட்டலாம் நீரின் மேலுள்ள விதை நீர் கிடைக்க அமையால் முளைக்கவில்லை நீரில் அமர்ந்து இருக்கும் விதைகள் ஆக்சிஜன் இல்லாதவையால் முளைக்கவில்லை நீர் மட்டத்தில் உள்ள விதைகள் நீர் ஒட்சிஜன் வெப்பம் ஆகியவை கிடைக்கப்படுவதால் முளைக்கின்றன அடுத்ததாக நாங்கள் வித்து முளைத்தலின் வகைகளை பற்றி பார்ப்போம் வித்து முளைத்தலை நாங்கள் தரமேல் முளைத்தல் தரை கீழ் முளைத்தல் என இரு வகைப்படுத்தலாம் தரமேல் முளைத்தல் என்று சொல்லுகின்ற போது இந்த வித்திலகள் தரைக்கு மேல் தள்ளப்படுகின்றன உதாரணமாக போஞ்சி இங்கே என்ன நடக்கின்றன என்றால் இந்த வித்திலை கீழ்த்தண்டு இந்த வித்திலைக்கு கீழே உள்ள இந்த தண்டு நீட்சி அடைகிற பாடினால் 
இவர்கள் இந்த வித்திலகளை தரைக்கு மேலே கொண்டு வருகின்றனர் ஆகவே இந்த வித்திலகள் நீங்கள் தரைக்கு மேலே காணலாம் உதாரணமாக அவரை தாவரம் போஞ்சிட்டார் இவற்றை நாங்கள் தரை மேல் முளைத்தல் என்று சொல்கின்றோம் அடுத்தபடியாக தரை தரைக்கு கீழ் முளைத்தல் தரை கீழ் முளைத்தல் என்று சொல்கின்ற போது உதாரணம் சோளம் இங்கே இந்த வித்திலகள் தரைக்கு கீழே தான் காணப்படுகின்றன அவைகள் தரைக்கு மேலே வரமாட்டார் ஆகவே நாங்கள் முளைத்தல் பொறிமுறையை இரண்டு வகையாக காட்டலாம் ஒன்று தரைமேல் முளைத்தல் தரகு முளைத்தல் அடுத்ததாக என்னுடைய சாராம்சமாக இங்கே நீங்கள் கற்ற பாடத்திலே பூவின் பாகங்கள் பூவின் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் பூக்களின் மகரந்த சேர்க்க முறைகள் கருக்கட்டல் வித்துண்டாதல் மற்றும் வித்துக்களின் பரம்பல் முறை இறுதியாக வித்து முளைத்தலும் அதன் வகைகளையும் பற்றி நீங்கள் இந்த பாடத்தின் மூலம் நிறைவாக அறிந்து கொண்டிருப்பீர்கள்